ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചതച്ച കുരുമുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷവർമയുടെ ചിക്കൻ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചത് നീരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചാരയും പിന്നെ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുബൂസിനേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നാല് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാലര കപ്പ് മൈദ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കുബൂസോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൈദയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റും മൈദയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ട് വേണം കുബൂസിനായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ആവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര കുഴയ്ക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മളുടെ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഞാൻ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മൈദ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്നെങ്കിലോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ മൈദ വെച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം ഞാനൊരു ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചൂടുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിറയെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഓയിലിൽ രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തോന്നെ സമയം എടുക്കുന്നോ അത്രയും തന്നെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും ഷവർമയുടെ ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാനിനി ഷവർമയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കേബേജും നമ്മളുടെ കക്കിരിയും ഒരു ക്യാരറ്റും പിന്നെ ചെറിയൊരു തക്കാളിയും സവാളയും പിന്നെ എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുട
ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ നീരും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയോണൈസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായി അറിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഷവർമ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുബൂസിൽ കുറച്ച് മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഷവർമ മിക്സും കൂടി കുബോസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് റോള് ആക്കിയാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുബോസും കൂടി മയോണൈസും റെഡ് സോസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഷവർമ്മ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ